ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വേറൊരു റേഞ്ച് ആക്കാൻ മൈ ജി ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പ് ഉടൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പുഷ്പക്കാത്ത് കാല് വലിച്ചോണ്ട് പോന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ വയറൂടെ വലിച്ചോണ്ട് പോ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കുറുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അപ്പൊ ആ കുട്ടികളെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യല്ലേ ാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ മാജിക് കണ്ടിട്ട് ഡിംബു വി ലവ് യു സോ മച്ച് എന്നാണ് ഡിംബലിനോട് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വന്നപ്പം ഉള്ള കമൻസും അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വന്ന ഫുൾ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് വായിച്ചിരുന്നോ എന്തൊക്കെയാ കേട്ടേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും സോ ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ചറ വരാന്ന് വരുമെന്ന് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് നോക്കാൻ പോയില്ല ആൻഡ് ലക്കിലി ദിസ് ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം എന്നെ മാത്രമല്ല ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ കഥകളുണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ നമ്മൾ ഒരാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല യുനോ വിച്ച് ഇസ് ആരെയും എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഡിമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷീസ് ആർ ജെം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഡിമ്പിളിന്റെ ലൈഫ് കേട്ടപ്പോ എല്ലാരും ഡിമ്പു യു ആർ എ ജെം വി ലവ് യു സോ മച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക ഇത്രയൊക്കെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഹിൻഡ്രൻസസ് ഹർഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രയും നമുക്കാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഡിമ്പിൾ തന്നോണ്ടിരിക്കണേ അല്ലെ നേരെ ഒരാളോട് മാത്രമേ ലവ് യു എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളതുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല അത് പറഞ്ഞത് ഡിമ്പൽ പറഞ്ഞ ആദ്യം എന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിമ്പൽ പോയെന്നേ ഉള്ളത് അമൃത 
ഒരെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ചുമച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് തൃപ്പുണിത്രയാന്ന് വിചാരിക്കും എന്തായാലും അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൗണ്ടർ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നെൽസൺ ഏട്ടന്റെ അസാന്നിധ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മുതൽ വെറുതെ കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ശശുവിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കൊറച്ച് എപ്പിസോഡ്സിന് മുമ്പായിട്ട് കൗണ്ടർ മണി ഇന്റർഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അതൊക്കെ ആര് നല്ല കൗണ്ടർ പറഞ്ഞാലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നണം അവരാണ് പോയിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് എന്താന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയില് പോയിട്ട് മണിയടിക്കുക ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞ തല്ലിപ്പിളി കൗണ്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി മണിയടിക്കണം പുഷ്പരാജ് പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മലയാളം ദർശനം അത് എന്തായാലും നമ്മുടെ മലയാളം മോഷൻ പുഷ്പരാജ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പുഷ്പ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഷർട്ട് ഇട്ട് മഞ്ഞളിച്ച് വരരുതായിരുന്നു പുഷ്പേല പാട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് കാണിക്കാൻ പാട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതിന് പറ്റിയ പാട്ട് വേറെയാണ് അമ്മ അമ്മോ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഫ്ലോറില് പുഷ്പ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പുഷ്പക്കകത്ത് കാല് വലിച്ചോണ്ട് പോന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ വയറൂടെ വലിച്ചോണ്ട് പോ ശശാങ്കം വക പുഷ്പ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഇടം നേടി എവിടെയാണെന്നറിയോ ഇത് അവാർഡ് നേറ്റിന് ഫസ്റ്റ് തിടണം കാര്യം ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലടാ ഈ പരിപാടി താണ് പോകുമ്പോ കേറാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ടീം ടീമിന്റെ കൂടെ കണ്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ ടീമിന്റെ പുഷ്പ കാരണം ടീമിലുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് പറയണേ ഇവിടെ ആര് ചെയ്താലും ടീം ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ടീം പറയണേ അപ്പം എന്താ അഭിപ്രായം 
എനിക്ക് എന്റെ ജിം ട്രെയിനർ അവിടെ നിന്നേ വാ അങ്ങനെ തന്നെ വാ രാവിലെ ഞാൻ അത് ദാരുണമായ ഒരു രംഗം കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞത് ഡി ജെ അപ്പൊ ഡി ജെ ചെയ്യാനായിട്ട് എട്ട് മണി ആയപ്പോ വന്ന് ഓർക്കസ്ട്ര എടുക്കാൻ ചെന്ന് നിക്കുക ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തോ അറിയോ എന്താ പാട്ട് കേൾക്കുക ഏതാണ്ട് ഒരു എരുമ കറയുന്ന ശബ്ദം എവിടുന്നാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ആ ഭാഗത്തു നിന്നാ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് ഒരാളിങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇതിന്റെ <laughs> 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 അപ്പം ഇനി ഭാവിയിൽ അതായത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ഡി ജെ ഒറ്റയ്ക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ അല്ലെ ആ കന്നഡ വെച്ച ഗായകന്റെ ഒരു കന്നഡ നൃത്തം പ്രത്യേകിച്ചാണ് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും ണല്ലോ പുഷ്പയാണേ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല ഐശ്വര്യ എന്നാണ് പേര് അല്ല ഞാൻ വന്നപ്പോ ഐശ്വര്യ കാണിച്ചത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അത്രയും കാണിച്ചതില്ല ഐശ്വര്യ ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ ടോട്ടലി മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം സൽവാർ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ പിന്നിലക്കാർ നല്ല നൈസ് ഡ്രസ്സിംഗ് സാധാരണ ഐശ്വര്യ മൊത്തം ഇല്ല ദേവി മഹാത്മ്യത്തിലെ പോലുള്ള ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഗേൾസ് എല്ലാരും കൂടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് വരൂ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് ചേട്ടന്മാരെ കണ്ട് അവർക്ക് അസൂയ തോന്നണം കേട്ടോ അടുത്തടുത്തേക്ക് ആരുടെയും കയ്യിൽ 
ചെരുപ്പിട്ടാണ് ആ എന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ആരുടെയോ ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെരുപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലോറിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടത് അനുവിന്റെയായിരുന്നോ കാണിക്കാനാണോ ആ വെള്ളം എന്താണ് നീറ്റിലിറക്കണേ വീണ്ടും എഴുതിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്ലാനും വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് അടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ ലക്തകളും ടൈമിങ്ങിൽ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം വന്നു പോയി എന്നാണ് അവിടെ അവിടെ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് നന്നായേനെ ഇനി ആ വള്ളം മുക്കിയേറ്റ് നടക്കൂ ഈ വള്ളത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കംബാക്ക് ആയിരുന്നു നോബി ചേട്ടന്റെ ആ എന്തായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോബി ഈസ് കമ്മിങ് അല്ല ലക്ഷ്മി ഞാൻ നമ്മള് ഇപ്പൊ കുറെ നാളോട് വന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും ഫുൾ സ്റ്റാർ മാജിക് സത്യം പറഞ്ഞ് 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 മടുത്ത് ഞാൻ സത്യം ഇപ്പൊ ഷാർമാജിക് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഷാർമാജിക് ഇല്ല ആ ഷാർമാജിക് പോകില്ല ഷാർമാജിക് പോകില്ല എന്ത് പോകുന്നത് മാറ്റിയതാണോ എന്നൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് അതോ എഗ്രിമെന്റ് തീർന്നില്ലേ ഫുള്ള് പഠിച്ച് വെച്ചിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് സത്യം ഞാനിപ്പോ ദുബായ് പോയ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു ചായ പിടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടയിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മളും അതെ അടിച്ച് പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഷോ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡില് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഡാൻസ് ഡാൻസ് റൊമാൻസ് റൊമാൻസ് അനുരാഗ വിലോചന അനുരാഗ വിലോചന എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രണയം ഇങ്ങനെ തുളുമ്പി 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 നിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇത്ര ഇരുപത്തെട്ട് കേട്ടാത്ത പിള്ളേരെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടിടത്തില്ലേ അവന് അറിയാം കൈലാഷ മറിഞ്ഞ ആ ക്ലോസ് അവന് കിട്ടുമെന്നറിയാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആണുങ്ങളാരും കളിക്കരുത് ആണുങ്ങളാരും കളിക്കരുത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം പ്ലാൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ അസീസ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് കൈലാഷിനെ ഫുള്ള് മറന്നിട്ട് 
വന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറന്റ് അവസ്ഥ എന്താ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് ഒരു നമസ്കാരം പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ആദ്യം തന്നെ നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഈ സ്പേസിൽ വരുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലേ എന്റെ വീട്ടില് ഒരുപാട് ഞാനിങ്ങനെ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും എന്റെ വീട്ടില് ടി വി ഓൺ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഫാദറും എപ്പോഴും കാണുന്ന കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് എന്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി അപ്പോ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു നിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ലേ സമാജിലൊക്കെ ഒന്നും പോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടില് എപ്പോഴും സ്റ്റാർ മാജിക് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എന്റെ ഫാദർ കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളവർക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എനിക്ക് ഒറ്റ പേടിയുള്ളൂ ഞാൻ ചിരിച്ചിരിച്ചിട്ട് എന്താവുന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ വന്ന പക്ഷെ എന്റെ ലുക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ എന്ത് രസമായിട്ടാണ് അതിൽ ഇപ്രാവശ്യം സ്റ്റാമ്പ് എനിക്ക് സി ബി ഡയർ ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് വന്നത് ഇവന്റെ അശോകൻ സീല് വെക്കണം സീല എന്തായാലും കൈലാസ് ചേട്ടന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നൈറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ വിശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നൈറ്റ് ഡ്രൈവിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിലീസ് ആണ് കൈലാസ് ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു മൂവിയിലെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ടൊന്ന് പറയോ തീർച്ചയായിട്ടും നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സംവിധായകൻ വൈശാഖേട്ടന്റെ വൈശാഖേട്ടനോട് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാത്രിയുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് അതിൽ റോഷൻ അതുപോലെ ഇന്ദ്രേട്ടൻ അന്നാബൻ സിദ്ദിഖ ഷാജോൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ സിനിമ തിയേറ്ററിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക അപ്പോ കേസിൽ ശ്രീവിധി ഇവിടെ ഇല്ലാതായി പോയി നമ്മളാ സിനിമ സിനിമയിലെ ശ്രീവിദ്യ അവിടെ വന്നപ്പോ പക്ഷേട്ടൻ ആദ്യം ചോദിച്ച സാധനം നിനക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയോ ചേട്ടാ അത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ ഈ ഗിയറൊക്കെ മാറും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ആദ്യത്തെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്ലോറിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കാറ് ഓടിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചാൽ മതി ഗ്രീൻ മാറ്റിൽ കാർ അവിടെ വെറുതെ കിടക്കാവുള്ളൂ ഭയങ്കര അഭിനയം അപ്പോ പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസമുണ്ട് നീ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുത്തോണം കാരണം നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ എല്ലാം ഓക്കെ ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഡയലോഗ് പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പോഴേ അറിയത് പോളി അതെന്താ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാം വണ്ടി നിർത്തിരുന്നു പുള്ളി വണ്ടി ഓടിക്കലില്ല ആദ്യം എടുക്കുക അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തണം അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു മാസമായിട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇതെന്താ പ്രശ്നം നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ ഗിയർ ചേട്ടാ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഒരാളുണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് അയാൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് ഗിയർ ഇടുന്നു അതാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സിനിമ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഷോട്ടിൽ പോലും പുള്ളി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വണ്ടി പോകുന്നൊക്കെ വേറെ ആൾ ഓടിക്കുന്നത് സീരിയസ് ഒന്നും ഇല്ല തമാശ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ എനിക്ക് പണ്ട് ഇട്ട പേരെന്തായാലും പറയൂ നീല ലോഹിത ദാസൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഇട്ടു നീല ലോഹിത ദാസൻ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം നീല ലോഹിത ശരി നമ്മളിപ്പം 
ഇപ്പം കൈലാഷ്ന്നുള്ള പേരിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നീലേട്ടന്റെ കഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് നീലേട്ടനെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഡാൻസ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്കിറ്റ് സ്കിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ബിരിയാണി മലി ചേട്ടനാണെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ കുറെ തവണ പറഞ്ഞു കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടോ ആ ഒരു അമേരിക്കൻ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ബിൻചേട്ടനാണ് ബിനോടി മലി ബിനോടി മലിയാണ് വേറെ നമ്മളൊക്കെ സ്കിറ്റ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ബിൻചേട്ടൻ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും സ്കിറ്റ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സുധീഷ് പുള്ളി പഠിച്ചില്ലല്ലോ അങ്ങനെ റിഹേഴ്സൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് ചെന്നൈയിൽ പോയി നമ്മുടെ എംബസിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ പുറത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുതലെ അന്താക്ഷരിയാണ് ഭയങ്കര അന്താക്ഷരി അപ്പൊ കളിച്ചു കളിച്ചു കളിച്ച് എംബസിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ രാവിലെ പോയിട്ട് കാത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ് എംബസിയുടെ മുന്നിൽ പോയി അന്താക്ഷരി കളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് വിസ കിട്ടിയില്ല ആർക്കും കിട്ടിയില്ല അയ്യോ അവരാ സ്കിറ്റ് കണ്ട സൈഡിൽ കൂടെ മണി അടിച്ച ഒരാൾ ഗ്ലോസ് മേടിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിനിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു കൗണ്ടർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അന്താശരിക്ക് പുറമെ നമുക്ക് പഠിച്ച സ്കിറ്റൂടെ ഈ റോഡിലും കാണിച്ചാലോ ഞങ്ങളിപ്പം കാണുമ്പോ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല അപ്പഴേ നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തായാലും കൈലേഷേട്ടൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു അനുരാഗ വിലോചന ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പാടി നമുക്ക് പാട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരാൾ നെഞ്ചിടിക്കും ഞാൻ വന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടല്ലേ ഞാൻ പാട്ട് തരേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഈ ശമ്പളം കൊടുത്തോട്ടെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് പറഞ്ഞോ ശമ്പളം ഉണ്ടോ ശകോപുരം പൊന്മണി മേടയാ അഭിലാഷ ഗീതകം സാഗരമാ ഉദയരഥങ്ങൾ തേടി വീണ്ടും മരതകരാഗ സീമയി സ്വർണ പരവ പാറി നിറമേഘ ചോരയിൽ വർണ്ണ കൊടികളാടി കതിരോല കൈകളിൽ ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയാ ജലകണം കൺകോണിലും ശുഭ സൗരഭം അകതാരിലും മെല്ലെ തൂവിലോലമാവേരം ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയാ ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര ഫീലായിരുന്നു 
തുടങ്ങിട്ടില്ല <laughs> 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 കുട്ടികൾക്ക് ഇനി വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിലൂടെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ സി ബി എസ് സി ആയാലും ശരിക്കും ഈ കൊല്ലത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ പഠനം വളരെ ഈസി ആക്കാൻ റിവിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പരീക്ഷാ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സും നയൻറ്റി പ്ലസ് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ വേഗം നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഫ്രീ ആയി പഠിക്കൂ നൈൻറ്റി പ്ലസ് മാർക്ക് നേടൂ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈഡ് പഠി ചുമന്ന നടക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ വേല കാര്യമാണ് ഇവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പടി മേലെ ഇനി മേലാൽ കയറി പോരുന്നു അപ്പൊ എന്നെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമല്ലോ കേറാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഇപ്പഴും ചന്ദ്രൻ പടിയുടെ മേലെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വേലക്കാരി സമ്മതിക്കട്ടെ കേറാൻ എന്റെ വേലക്കാരി വേലക്കാരി വിളിക്കരുതല്ല ആ വീട്ടിലെ വേലക്കാരി വേലക്കാരി പിന്നെ ഹലോ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവള് ഒരു കുടുംബത്തിലെ സർവതും എന്റെ ആക്കുന്ന ആളാണ് ഇവൾ അതാണ് സർവന്റ് എന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് സർവതിന്റെ എന്ത് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അറിയാലോ ചേട്ടാ ആ വലിയ വലിയ വീടുകളിലെ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാര് അവിടുത്തെ വേലക്കാരിമാരെ ചതിക്കാറുള്ള കാര്യം അറിയില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു ചിലപ്പോ ചതിക്കും അത് ഇവള് കണ്ട ഈ പഴയ സിനിമയിലെ ആൾക്കാരാണ് ചതിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല നല്ല സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് പുതിയ പുതിയ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ നന്ദനം എന്ന സിനിമയില് ബാലാമണിയെ മനു ചതിച്ചോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു രൂപത്തില് മഞ്ഞാടിയാർ നമ്മുടെ ഗൗതമിയെ ചതിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ അതെ പഴയ പേര് രജനീകാന്ത് സൗന്ദര്യ ചതിച്ചോ ഇല്ല ഇതൊക്കെ പോട്ടി ഇത് മലയാള സിനിമകളാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയായ നമ്മുടെ വാട്ടർ വേൾഡ് എന്ന സിനിമയിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ചൈന സിനിമയായ ചിയാച്ചിയിൽ ചിച്ചി കുച്ചിയെ നീങ്കിലും പറ പടി നിറങ്ങട്ടിയേ അതോ സുഹൃത്തെ ആ അതൊക്കെ നല്ല സിനിമകളിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നീ ഇവിടെ കാണിച്ച കോപ്രായത്തിന് ഇതുമായിട്ട് എന്തിനാണ് താരതമ്യം നീയാണ് ഞങ്ങളെ ചതിച്ചത് ഇവൻ നമ്മളെ മാത്രമല്ല കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഇവൻ ചതിച്ചു അല്ല ഈ ചന്ദ്രനെ ഇവനെ കണ്ടിട്ട് ഈ ചന്ദ്രന് തിടുക്കമല്ല ഇവൻ ഇത്തിരി തിളപ്പാണ് എന്നെ ഈ പടി നടക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല ആരുടെ ഈ പാട്ട് അത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് സമയം എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ പോവാണ് എന്താ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ടെന്ന് ആ അറിഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ പ്ലാച്ചാക്ക മൂടില്ലേ മറ്റേ വട്ടപ്പാറ അറിഞ്ഞൂടെ വട്ടപ്പാറ സുരേന്ദ്രന്റെ വീടിന്റെ മോളിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാച്ചാക്ക മൂട് അവിടെ പുതിയ വില്ല വന്ന് ഇന്റർവ്യൂന്ന് അതെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വന്നു 
ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതേ എന്റെ കയ്യില് ഒരു നീലത്താമരയും പിന്നെ ഒരു ചൂലും വേണം നീലത്താമരയും ചൂലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേ സെർവന്റായിട്ട് വന്നോട്ടെ ആക്ച്വലി ഒരാളെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് കുട്ടിമാളു അത് കല്യാണത്തിന്റെ അന്നല്ലോ കെട്ടിമേളം വേണ്ടത് നമ്മുടെ സെർവന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യം വേണ്ട യോഗ്യത എന്താ പറയാ അറിയില്ല വൃത്തി കേട് വൃത്തി കടന്ന് തീർത്ത് പറയണം ഇവളെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം അവക്ക് മനസ്സിലായില്ല തോന്നി വൃത്തി കടന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല ഈ നഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ അഴുക്കുമായിട്ടൊന്നും കൂട്ടച്ചിട്ടും മറച്ചാലൊന്നും അത് പോത്തില്ല കേട്ടോ വൃത്തിയായിട്ട് ചെല്ലണം വൃത്തിയായിട്ട് അതാണ് ഹലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഒരു ചന്ദ്രൻ പടിയിൽ നിന്ന് പുഴുക്കുന്നു എങ്കിലും തരൂ പുഴുക്കുവല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ പടിമേൽ നിന്ന് പ്ലീച്ചുന്നു രണ്ടാമത് വേണ്ട കോളിറ്റി എന്ന് പറയാം അടക്കവും ഒതുക്കും അടക്കത്തിന്റെ കേസ് വിട് ഒതുക്കാൻ ഇവള് മിടിക്കുക സംഭവം ഈ ചെറുക്കൻ നല്ല കീടിലും ടീഷർട്ടും പാറ്റ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫ്ലോറിൽ വന്നോണ്ടിരുന്നേ ഇവിടെ ഒതുക്കി ഒതുക്കി ഇതായി ഇപ്പൊ നോക്കിയ ഒരു ബനിയനും മുണ്ട് മാത്രമായി അടക്കോ ഒതുക്കോ ഹലോ നിന്ന് പുഴുക്കുന്നു പണിമേൽ എന്തെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ എന്തോ ഞാൻ സർവാനായിട്ട് നിന്നോട്ടെ ചേട്ടാ പക്ഷെ മോക്ക് ഈ ജോലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് അരിയാട്ടും ഈ അരിയാട്ടുന്ന ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവരാട്ടും നിന്ന് ഭക്ഷണം <laughs> 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 ചന്ദ്രൻ അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താ മതി കൊണ്ട് കളഞ്ഞേക്കും അപ്പൊ ഒരു വേസ്റ്റിനകത്ത് വീണ്ടും ഒരു വേസ്റ്റ് അല്ലേ ചേട്ടാ 
മാന്യ പ്രേക്ഷകർ നമസ്കാരം സംഭവ ബഹുലമായ ഒരുപാട് നല്ല നിമിഷങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ക്ലൈമാക്സോട് കൂടി ഈ സ്കിറ്റ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഗുഡ് ബൈ നമ്മുടെ കൂടെ സ്കിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനു അർച്ചന കവിട്ട് തോന്നിയോ കണ്ണടിയിൽ നോക്കിയപ്പോ തോന്നി തോന്നി അർച്ചന കപീഷ് അവരങ്ങനെ പറയട്ടെ മോള് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അസൂയാണ് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചേച്ചിമാര് അതായത് നമ്മളിപ്പോ സേവൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് വേലക്കാരികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മള് വളരെ ലൈറ്ററായിട്ടാണ് പറയാ അവരവരുടെ വീട്ടിലെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കി അവരുടെ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ജോലികൾ നോക്കി അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ ഭർത്താവിനെയും ഒക്കെ ജോലിക്കൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓടി നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്കിറ്റിലും ഒക്കെ അവരെ വളരെ ലൈറ്ററായിട്ടും തമാശായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ മറ്റുള്ള വീടുകളുടെ കൂടുതൽ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ വീട് ഭംഗിയായി വെക്കുന്ന ഒരുപാട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ ചേച്ചിമാർക്കും ഒരു വലിയ നമസ്കാരം ഒരു ദിവസം അവർ വരാതിരുന്ന പല വീടുകളുടെയും താളം തെറ്റും പടിമേൽ പുഴുക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ വേറെ രണ്ടു ഭയങ്കര റെസേർട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നിയത് ഒന്നിത് വെയിറ്റ് ആണ് രണ്ട് ഈ അനു ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കില്ല കാരണം അനുവിന്റെ കാലം അവിടെ ഉണ്ട് അത് പോവാതെ അനു ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പം മാത്രമാണ് ഇത് വെച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് വരെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങുകളിലും എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ വെൽക്കം സ്പീച്ചിന് പകരം ഈ പാട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് എന്നെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ വിദ്യാജി വിദ്യാസാഗർ എന്ന് പറയുന്ന അതുല്യനായ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ അത് ഗംഭീരമാക്കി തന്ന ലാലുവട്ട ലാൽ ജോസ് ആ സിനിമയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സുരേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കാരണം അതെന്നും നമുക്കൊരു വലിയൊരു വലിയ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലസ്റ്റ് സ്പേസ് ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു പാട്ടിലൂടെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഫേസ് ഓർത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയുന്നു അപ്പൊ അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ സിനിമ വീണ്ടും കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീണ്ടും അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര പേടിച്ചൊക്കെയാണ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എം ടി സാറിൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ടെൻഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ സിനിമ ഞാൻ ഇനിയും എന്തോരം സിനിമകൾ ചെയ്താലും നിർണായക നിമിഷമാണ് ഇന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പുഴുക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ഇതിനെ പറ്റി രണ്ടു ഭാഗം സംസാരിക്കാൻ എം എസ് തൃപ്പൂണിത്രയെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസീസ് സ്കോർ ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ആ സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ളതാണോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ അത് പറയാതിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഓഫ് റോഡ് കൂടി വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാതില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏത് മൈജി ഷോറൂമുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഈ ഗൃഹോപകരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൈജി ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ മുതൽ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഗൃഹോപകരണങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ വേറൊരു റേഞ്ച് ആണ് മൈജി എന്ന് വേണം എടുത്തു പറയാനായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിവേഗ വായ്പാ സൗകര്യം അതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ
അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഓഫറുകളാണ് മൈ ജിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള അതും വേറെ എങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഓഫറുകൾ സോ മൈ ജിയിലും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചറിലും മാത്രം ഈ ഓഫേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഷോപ്പിംഗിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയാം സോ വേറൊരു റേഞ്ച് ആണ് മൈ ജി ശരി സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഗെയിം കളിക്കാൻ ഭയങ്കര മൂഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരി നമ്മളപ്പോ ഇനി കളിക്കാൻ പോണ ഗെയിമിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരും ഈ പേരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് അധ്വാനിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച പേരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ലക്ഷ്മിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം കാണുമ്പോ നമ്മുടെ രാജമാണിക്യത്തിലെ പൈങ്കിളി ഇല്ലേ നായിക നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അതൊന്നുകൂടെ പറയൂ വെട്ടൂർ കുട്ടൻ ചട്ടമ്പിയുടെ കട്ട കെട്ടി വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ പൊട്ടൽ മൂലം വെട്ട് പട്ടിക്കുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തായാലും മനീഷ് ഏട്ടാ അടിപൊളി പരാജയം ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ തട്ടിൽ കുട്ടി മുട്ട എന്നുള്ള ഗെയിം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്ക ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയാ കളിക്കണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ടീം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേര് വരും നിങ്ങളും ഈ ടീമിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പേര് വരും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാത്തി പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ തരും കേട്ടോ തട്ട് പോലെ ഒരു സംഗതി തരും അതിന് ശേഷം ഒരു നമ്മളൊരു മുട്ട പോലെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ബോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ആൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ഒരു ബോൾ ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടീം ആയിരിക്കും ജയിക്കുക അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഹോൾഡ് ചെയ്യരുത് സോ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നു എത്രണ്ണം പൊട്ടും ഇപ്പറിയാം സോ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് അതെന്ത് പരിപാടിയാ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല കാണിക്കൂ കൊച്ചേ 
ഒക്കെ പിടിക്കണം ഒരുപാട് പിടിക്കല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് പിടിക്കല്ലേ അവിടെ പിടിക്കണം ശിശാങ്കനോ എടാ ശിശാങ്കനല്ലേ ശശാങ്കൻ എന്നെ ഒരു അന്യസ്ത്രീ ഇടിച്ചേ എന്നെ അന്യസ്ത്രീ ഇടിച്ചേ ഓടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോ ഒരുപാട് താത്തല്ലേ ഞാൻ 
cortan, ¿verdad? Vale, aquí en espalda cortan aquí. വെരി ഗുഡ് നമ്മുടെ അസീസ് ഖാൻ ടീം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ടീമിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വെരി സോറി ടു സേ ആ ടീം ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ ഗെയിം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും അതിനുശേഷം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഗെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും അതിന് ഉൾപ്പെടെ എത്ര പേർക്ക് ഗെയിം അറിയാം അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ ടീം കളിച്ചത് മൊത്തം റോങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതാണ് ഗെയിം ഗെയിം ഒരു തവണ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള പറയണേ വെരി സോറി ടു സേ അവസാനത്തെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇവർ ട്രാക്കിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് എടുക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ മൈനസ് പൂജ്യം നല്ല കളിയായിരുന്നു അല്ലല്ല ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ട് കൊറച്ച് ഗെയിം നടന്ന് കൊറേ ബോളും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി വീണു എന്നാലും സാറ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റിനെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചില്ലേ സീത പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ണും കാണണ്ട ഇതാ ബോൾ എടുക്കുന്ന അവിടെ നമ്മള് തോക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ആരാ പറഞ്ഞ തോറ്റെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ ടീം അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു അത്ര കോർഡിനേഷൻ ആയിട്ട് അത്രേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നറിയായിരുന്നു ഇനി ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിന് എന്റെ ടീം പൊളി പൊളി അവരുടെ ഗെയിമിന്റെ സ്റ്റിക്ക് എല്ലാം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി മുതലാളി ഇരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടം വെച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്താ പറ്റിയേ ഗെയിം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് അവരോട് എത്ര പറഞ്ഞു എന്തിനു ബോളിട്ടിട്ട് അവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക ആ ബോൾ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഇടുന്ന ആള് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓടി വരണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ശരി ഓക്കെ ഉല്ലാസേട്ടാ എന്താ പറയാൻ വന്നേ കല സ്ത്രീകള് ഈ വരുന്ന ജൂൺ ആദ്യ വാരം മുതൽ കൊല്ലം ശ്രുതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ നാടകം ചളി പുരണ്ട ജീവിതം ഒന്നും അറിയാതെ വന്ന ഡിമ്പിള് വരെ പറഞ്ഞു തുറന്നു നമ്മുടെ തെറ്റല്ലത് നമ്മുടെ തെറ്റല്ലത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി പോയിന്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യങ്ങള് ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കണം അത് കാരണം പോയിന്റ് പറയാം എന്നാലും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ജയവും തോൽവിയും ഒരു ഗെയിം ആവുമ്പോ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിരിച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയണേ നിങ്ങളുടെ പ്ലേ കണ്ടിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ എപ്പിസോഡ് വരുമ്പോ എന്തായാലും കണ്ടു പോരെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു അത് പോരെ സ്റ്റാർ മാജിക്കല് ഹലോ ഞങ്ങളുടെ ലീ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി നിയമപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും വക്കീല് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗെയിംസിന്റെ റൂൾസ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഫണ്ണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ഇതില് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നെൽസൺ ചേട്ടന്റെ ടീം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ 
അപ്പം നമ്മുടെ ബിൻഷേട്ടിന്റെ ടീമിന്റെ ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി ഓൾ ടോട്ടൽ ഇവർ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണാൻ അറിയാം അനു പറഞ്ഞു തന്നു ടോട്ടൽ നയൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഗുഡ് ജോബ് ആ നയനിലെ സിക്സ് മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ത്രീ പോയിന്റ്സ് ആണ് നല്ല ഹ്യൂമൻ സെൻസ് ഇത്രയും ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ചിരിപ്പിക്കുന്ന വിചാരിച്ചില്ല കുറെ നാളായി ശരീരമൊക്കെ നനങ്ങിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോ ജയിച്ച ടീം തോറ്റ ടീമിന് എന്തോ ഉപഹാരം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ജിങ്ങണമണി അടിക്കണം അപ്പൊ നെൽസൺ ചേട്ടനെയാണ് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണേ എനിക്ക് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ പല സിനിമ കാണുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് ഭയങ്കര ആരാധനയാണ് അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ വിധി വന്നപ്പോൾ ഒരു തല്ല് തല്ലായിരിക്കും അതാണ് സുധി എനിക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചൻ കോമഡി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചനെ വേണ്ട എനിക്ക് ഷാരൂഖ് ഖാനെ മാറ്റി അതെന്താണെന്നറിയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ജയമാണ് ഞങ്ങളൊന്നും ആഘോഷിച്ചോ എല്ലാരും നല്ലൊരു കൈയ്യിൽ വെറുതെ കൊച്ചിന് ശ്രീവിദ്യ ആ സത്തിന് ഒരടി കൊടുക്കും ഒരടിയല്ല ഞാൻ വീശി കാങ്ങിന്ന് ഞാൻ നരം പൊട്ടിക്കും എന്നെ തല്ലാൻ അവളോട് എന്റെ ടീമിൽ ഇരുന്നു വെച്ച് പറഞ്ഞേക്കണോ എന്നിട്ട് എന്റെ ടീമിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനാ തോപ്പിച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും ശക്തിമാൻ അഞ്ചൽ Ready, one, two, three. I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day. ഹേ ഗോപാലോ കട്ടൻ പോവുകയാണോ പൂജ്യം പൂജ്യം ഫ്രീ നമ്പറായ പൂജ്യം 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 ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം നാലിൽ വന്ന് വിളിച്ച് അടി വാങ്ങൂ ശരി ഗോപാല നമ്മുടെ വയലുകളും പൂക്കും പക്ഷെ എനിക്കുണ്ട് ഹേ ഗോപാല വൺ ടു ഞാൻ ഉച്ചിരി പുച്ചാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ശക്തിമാനെന്ന് ഇവൻ ശക്തിമാൻ തന്നെ കേട്ടോ ഹേ ഗോപാല സുഭാഷ് ഗോപാല നീ അണ ഗോപാലൻ നീ ശക്തിമാൻ യോജന മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചോ ശക്തിമാൻ യോജന മന്ത്രം 
अपना मेरे मार खा गया मेरे शेर मार खा गया ये चल मार ओके ओके मार खा के में इंडे सिम है आडी वांग जटवान टाइम मिला टाइम मिला सुधीर ना टाइम मिला टाइम मिला सुधीर ना इंडे सिम को में ना आडी वांग में बोलू टाइम मिला आना पड़ने दो सुधीर ना टाइम मिला हां सुधीर को शेष पड़ रहा है ये ले पुरला रे दली सिम हम सिम हम अरे दा अतीजे होश है ये आदे इन्ना आडी आडा दे सिम हम നിങ്ങൾ <laughs> 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 ഞാൻ ഉഷാറാക്കി വരുന്ന നിങ്ങൾ ഒരാളടി വാങ്ങിക്കുമ്പോ ഒന്ന് പോവുമോനെ എന്നി അടി വെച്ചിട്ട് വാ നല്ല ഇരുന്നെ പോലെ മരിക്കണോന്നാണ് പറയണല്ലേ നിങ്ങൾ അടിച്ചാടി എനിക്ക് കൊണ്ടില്ല ഇനി അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചടിക്കണം എങ്ങനെ അടിക്കണം പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് നാല് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് സൗണ്ടില്ല ടോണിയ ആശുപത്രി ഇത്ര നാളും നമ്മൾ അടിച്ച ചെളി സ്പീക്കറിൽ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് <laughs> 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 നെൽസനെ തല്ലി നെൽസൺ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ തീരുമാനം അടിക്കണ്ട കാരണം അടിക്കുന്ന ഷിയാസ് ആയിപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ഷിയാസ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ളല്ലേ കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ന്യൂ കമ്മർ വന്നിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ ബ്ലഡും ഷിയാസ് ആ സമയത്ത് വേറെ ഒരാളായി പോകും അപ്പൊ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റാംബോ ഒക്കെ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഡിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ഷിയാസ് ഭയങ്കര പാവായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് വലുതാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മാറുമല്ലോ അങ്ങനെ സ്വഭാവം മാറി ഡിമ്പിൾ പാവായി ഷിയാസ് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചിന്റെ സമയം 
ഒരു സന്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് പേയ്മെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അഭിനയം ഇടുന്നു എന്നുള്ള എളിയ കാര്യം സിയാസിനോടൊന്നും പറയാൻ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ വിനയത്തോടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല അടി കൊണ്ടതിന് ശേഷം ഗംഗ കുറച്ച് നന്നായി തോന്നുന്നു അത് ഇനി അടി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കുള്ള സോപ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചു തരണം രണ്ട് ടീമിൽ ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങക്ക് സമ്മാനം തന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയി ഞങ്ങക്ക് സമ്മാനം ശരി അപ്പൊ തോറ്റ ടീം ജയിച്ച ടീമിന് ബ്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ ആയിട്ട് നൽകാൻ പോണേ പ്ലീസ് ഇതൊരു വിധിയാണ് കേട്ടോ ഒരു തരത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടാതെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ശശുവിന് കൊടുക്കാൻ പോവാം നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം ആണത്തുള്ളതാണ് അത് മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ഉളുപ്പില്ലാത്തവനല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ലോ ഏതെല്ലാം സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ കളർഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ